你是经理吗？晚点去，不会着急的。你急什么？还是你急着回家跟安杰解释？金明哥，我觉得你也不用太着急，可能安安姐已经知道了。你什么意思？啊？金明哥，你先别生气好不好？不是故意的。昨天晚上你累得睡着了，然后我舍不得叫你嘛，安安姐给你打了个电话，我以为是我的手机，随手就接了，说了声喂。我知道是安心，以后我就不敢说话了。他很生气，说了很多难听的话，我也只能听着。我现在很害怕，一鸣哥，你说该怎么办呀？这样，我来想办法跟他解释。啊，我先走了。你还会回来的，对吗？你会一直想我的，对吗？小月，我现在必须得回去。一定会让你开心，让你满意的。啊，喂，行李我都给你收拾好了。我不要听到任何的解释和借口。啊，再给我一次机会行吗？你等我出差回来，我一切都能解决，好的，我发誓、啊。发誓？你还敢跟我说发誓？啊，我只是一时糊涂，我爱你的，我爱这个家的。啊，我真的只是一时糊涂。我一切都能解决，好的，我发誓。我一定不会让你难过、伤心，这我都记得的。我发誓，我很爱他，并且我会在未来像现在一样爱他和一鸣会常来看你，我们一家人会过得很好，很幸福的。放心吧，爸，我发誓，我一定会照顾好安安的
感谢你能送我过来。这时候你在公司露过面，能帮我扫清很多流言。我不是为你，我不想你工作出问题，房贷，还有心仪的抚养费，短时间还要靠你。我不会跟你离婚的。我爱你，也爱我们这个家。去拿行李吧。一鸣。谢谢啊。早上好啊，云太太，梁小姐，叫我安安就行了。安安，今天亲自送她过来，她出差，我开车送她比较方便。我还以为我要一个人出差了，要不是陈总让我回来拿份文件，我估计现在已经在机场。任经理，听说你的下属找你已经快找疯了，如果你经常这样。那下次你可要小心，再有下回，我可就直接替你签了。你先去忙吧，一会儿机场见。吃完菜我直接回家。正吧，我在公司里，我看到任总监和十月有好几次那感觉就不对劲。我的第六感告诉我，他俩肯定有事。那那你的第六感能不能告诉我，我买的股票什么时候涨啊？你们这些人啊，天天不好好跑业务，净在这八卦，真的好闲啊！哎，哥，你说谁闲呢？讲讲道理好不好？我可是认认真干活的人，不像某些人三天两头就请假。我今天我还谈了个客户呢。你你们现在都自己去见客户了？哎，你也知道，我们老大最近总找不到人，麻烦真的特别多。嗯，嗯，嗯，嗯。哥，一鸣哥他家……他们现在好着呢，一会儿安安来呢，别在这胡说八道了。要你一心吗？哎。这安安姐一心照顾家里人，要是一鸣哥真的背叛了她，那可太过分了。大麦姐啊，这种场合，你好歹应该打扮一下。你怎么穿的这么朴素？哎呦，那要你命好啊！我今天去见客户了，我这劳碌命。不像有些人哦，那是靠着别人上位的，三天两头都可以请假的。我得靠我自己啊！哎呀，大麦姐，你这儿长了好多细纹呢。这女人呐，不能老嫉妒别人，毕竟能靠着别人也是一种本事。大麦姐，你说。是不是啊？你一鸣哥，安安姐呢？一鸣哥，他第一次参加这种场合，可能找不到地方，要不然我帮你去接他吧。啊，不用，我自己在门口等着。你,你咋了？我好像对什么东西过敏，我知道，嗯，对贱人过敏。你说谁贱人呢？你就把人再说一遍。行了行了，有陈总来了，别让他看见了。
没想到你太太还有这么美丽的一面，我只以为她很贤惠。一鸣，你真幸福。再打扮一下，还是很漂亮的。愣着干嘛呢？还不出去接？你再不去，我去了。这事儿很适合你。晚上几点结束？明天早上还有很多事情，不能待太晚。不会太晚。陈总，好久不见。我都快认不出来了，你这一身真有品味。谢谢。对呀，变化太大了，简直惊艳全场。大家看看，是不是比咱们公司模特还要漂亮？安姐，你今天简直美炸了！那以后我们还有没有机会吃你包的饺子啦？当然啦，你们要想吃，可以去我家里啊。好啊，我早就想吃了，我很早之前吃过一回，那味道，绝了！真的这么好吃啊？我一定得尝尝。我在网上分享了一些食谱，如果大家有兴趣的话，可以去看看。